ஹாய் வாஸ் வெல்கம் டு மிலினா விஷன் யூடியூப் சேனல் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம லிட்ரரி கிரிட்டிசம் அண்ட் தியரியில் நியூ கிரிட்டிசம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த நியூ கிரிட்டிசத்தோட ஃபோர் ரன்னர்ஸ் அதாவது பயனர்ஸ் யார் அப்படின்னா ஐஏ ரிச்சர்ட்ஸ் டிஎஸ் எலியட் லீவிஸ் இவங்க தான் இதோட பயனியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த டேம் நியூ கிரிட்டிசம் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ்டு பை ஜோயல் ஸ்ப்ரிங்காம் இஸ் த ரெனைன்ஸ் கிரிட்டிக் ஹி ரோட் த புக்லெட் த நியூ கிரிட்டிசம் இன் நைன்டீன் லெவன் இந்த டேர்ம் நியூ கிரிட்டிசம் அப்படிங்கிறத யார் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஜோயல் ஸ்ப்ரிங்காம் அவர் தான் யூஸ் பண்ணுறார் அவர் யார்னா ரிலையன்ஸ் கிரிட்டிக் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த நியூ கிரிட்டிசம் அப்படிங்கிற புக்கில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு எழுதுகிறாரு இட் வாஸ் பாப்புலரைஸ்ட் பை ஜான் க்ரோ ரேன்சம் அதாவது ஜேசி ரேன்சம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹீஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் கேனியன் ரிவியூ ஹீஸ் ஆல்சோ த ஃபவுண்டர் ஆஃப் நியூ கிரிட்டிசம் இந்த நியூ கிரிட்டிசம் அப்படிங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணது ஜோயல் ஸ்ப்ரிங்கம் ஆனால் இதோட ஃபவுண்டர் யார் அப்படின்னா ஜேசி ரேன்சம் அப்படிங்கிறார் அவர் என்ன பண்ணார்னா ஹீரோட் அண்ட் எஸ்ஏ அண்ட் ஆன்டலாஜிக்கல் கிரிட்டிக் ஆன்டலாஜிக்கல் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா இயக்கவியல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அவர் நியூ கிரிட்டிசம் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணுறாருனா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒனில் பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு இந்த நியூ கிரிட்டிசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் போத் அமெரிக்கா அண்ட் பிரிட்டன் ஸோ அமெரிக்காவிலையும் இங்கிலாந்துலேயும் நல்லா ஃபேமஸாக டெவலப் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அவங்களாம் யாரால் இன்ஸ்பயர் ஆனாங்க அப்படின்னா டிஎஸ் எலியட் அண்டு ஐஏ ரிச்சர்ட்ஸ் அவங்களால இந்த நியூ கிரிட்டிக்ஸில் யார் யார் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிரிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆலன் டேட் பிரின் ப்ரூக்ஸ் ராபர்ட் பென் வேரன் பிளாக்மர் பென்னட் பர்க் ஏவர் வின்டர்ஸ் வில்லியம் எம்சர் பியர்ட் ஸ்டே எல்சி நைட்ஸ் வில்லியம் எம்சன் எஃப்ஆர் லிவிஸ் ஐஏ ரிச்சர்ட்ஸ் டிஎஸ் எலியட் ஜேசி ரேன்சம் அண்ட் டெரிக் ட்ராவன்ஸி ஸோ இவங்க தான் இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டு மிக முக்கியமான கிரிட்டிக்ஸ் இந்த நியூ கிரிட்டிக்ஸ் இஸ் அகேன்ஸ்ட் பயோகிராஃபிக்கல் ஹிஸ்டாரிக்கல் அண்ட் கான்டெக்ஸ்ட் அக்கார்டிங் டு தெம் ஏ டெக்ஸ்ட் மஸ்ட் பி அனலைஸ்ட் த்ரூ இமேஜ் மெட்டஃபர் மீட்டர் அண்ட் ட்ரைம் இந்த நியூ கிரிட்டிக்ஸ் எல்லாமே பயோகிராஃபிக்கும் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கலுக்கும் கான்டெக்ஸ்ட்டுக்கும் எதிரியாக இருந்தாங்க ஸோ அகேன்ஸ்ட்டாக இருந்தாங்க ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டெக்ஸ்ட் எப்படி இருக்கணும்னா அது மெட்டஃபர் மீட்டர் ரைம் இதை வச்சு தான் அனலைஸ் பண்ணணுமே தவிர கான்டெக்ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கலோ பயோகிராஃபியோ வச்சு அனலைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் த நியூ கிரிட்டிக்ஸ் டீல் வித் இன்ஸ்டிங் கிரிட்டிசம் த நியூ கிரிட்டிக்ஸ் ஃபீல்ஸ் தட் த டெக்ஸ்ட் இஸ் அண்ட் ஆட்டோ லைக் ஆட் ஃபேக்ட் ஸோ இந்த நியூ கிரிட்டிக்ஸ் எது டீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டிங் அதாவது இன்ஸ்டிங்ஸிக் கிரிட்டிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உள்ளார்ந்த விமர்சனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த நியூ கிரிட்டிக்ஸ் ஃபீல்ஸ் தட் த டெக்ஸ்ட் இஸ் அண்ட் ஆட்டோ டெலிக் ஆட்டோ டெலிக் அப்படின்னா ஸோ தன்னைத்தானே தற்குறிக்கோள் கொண்ட அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சம்மோன் ஆர் சம்திங் தட் கேன் ஏ பர்பஸ் இன் அண்ட் நாட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் இட் செல்ஃப் இதோட மீனிங் தான் ஆட்டோ டெலி ஆட்டோ டெலிட்டிக் தே ஆர் அகேன்ஸ்ட் பிளாட் அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இவங்க எல்லாருமே பிளாட்டுக்கு அதாவது அந்த ஸ்டோரிக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அகேன்ஸ்ட்டு தான் இருந்தாங்க ஆனால் இவங்க ஸோ அந்த ஸ்டோரியோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது ஸோ அதுக்கு தான் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க ஃப்ரீன் புக்ஸ் ரோட் அண்ட் எஸ்ஏ த ஃபேமிலி டிக்ஸ் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் விச் கண்டெயின்ஸ் த ப்ரின்சிபல் ஆஃப் நியூ கிரிட்டிசம் ஃப்ரீன் புக்ஸ் எழுதின த ஃபார்மலிஸ்டிக் அப்படிங்கிறதுல தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நியூ கிரிட்டிஸ்டோட பிரின்சிபல்ஸ் அதாவது கோட்பாடுகள் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத எழுதியிருக்காரு ஸோ இது எப்போ வெளிவந்ததுன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் ரேன் வேலக் ரோட் த எஸ்ஏ த நியூ கிரிட்டிசம் ப்ரோ அண்ட் கேன்ட்ரா விச் அனலிசிஸ் த மெரிட்ஸ் ஆஃப் நியூ கிரிட்டிசம் ஸோ ரேனி வேலக் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நியூ கிரிட்டிசம் ப்ரோ அண்ட் கேன்ட்ரா அப்படிங்கிற ஒரு எஸ் எழுதுகிறாங்க ஸோ இது எதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெரிட்ஸ் ஆஃப் நியூ கிரிட்டிசம் நியூ கிரிட்டிஸ்டோட என்னென்ன நன்மைகள் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி அதில் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இந்த நியூ கிரிட்டிசம் பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாமே சயின்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் இருந்துச்சு இட் ஆல் ஆர் அகேன்ஸ்ட்
க்ளோஸ் ரீடிங் அப்படின்னா ஸ்கேனிங் அதாவது டெக்ஸ்ட்டை நல்லா டீப்பாக படிக்கிறது இதுதான் க்ளோஸ் ரீடிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் நம்ம ஒவ்வொரு கிரிட்டிக்கை பற்றி பார்க்குறோம் அவங்க என்னென்ன எழுதுனாங்க எதில் அவங்க ஃபேமஸ் அப்படின்னு இப்போ கிளின் ப்ரூக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஐரனி அண்ட் பேரடாக்ஸில் அவர் ஃபேமஸ்ஸு விம்சாட் அண்ட் ஸ்டே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எஃபெக்டிவ் அண்ட் இன்டென்ஷனல் ஃபேலஸி ஃபேலஸி அப்படின்னா வீழ்ச்சி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதில் அவர் ஃபேமஸ்ஸு நெக்ஸ்ட்டு எம்சன் ஸோ இவர் என்ன எழுதியிருக்கார் அப்படின்னா செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆம்பிகிட்டி அண்ட் எல்சி நேட்ஸ் வந்து சிம்பிள்ஸ் பற்றி எழுதியிருப்பார் அண்ட் த மெயின் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் என்னது அப்படின்னா த ப்ரொசீஜர் ஆஃப் நியூ குட்ஸம் மிஸ் க்ளோஸ் ரீடிங் ஆர் எக்ஸ்பிளிகேஷன் ஸோ எக்ஸ்பிளிகேஷன் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நியூ குட்டிசோட ப்ரொசீஜர் எக்ஸ்பிளிகேஷன் அப்படின்னா விளக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது க்ளோஸ் ரீடிங் ஸோ டீப் ஸ்டடி அதுதான் நம்ம க்ளோஸ் ரீடிங் சொல்லுவோம் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே கீழே இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோட அப்டேட் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்